you, you look at people's lives and sometimes I, I look at people's lives and I walk... Você olha para a vida das pessoas e às vezes eu olho para a vida das pessoas e as vejo guerreando contra Deus. I'm so tired of having not... Estou cansada de ver conversas sem parar sobre o que a Bíblia diz. Você vive sua vida da maneira que você interpreta. Novamente, não me importa. Mas você não pode pegar sua Bíblia e me dizer, bem, a Bíblia diz isso aqui sobre Deus, nesse capítulo, nesse versículo. Eu não me importo. Temos isso acontecendo o tempo todo. As pessoas guerreando contra Deus. Você é mentiroso! Você é louco! Os mandamentos do nosso Senhor e Salvador. Satan, por me inspiração. Ok, obrigado. Nós agradecemos a Satanás que nos deu a inspiração sobre como desempenhar esse tão importante papel. Esse é um tolo, esse presidente dos Estados Unidos. Fala abertamente sobre Deus. Ninguém vai questionar ele sobre quem é esse Deus? Você acha mesmo que Jesus voltou dos mortos? Você acha mesmo que alguém andou sobre as águas? The number is down because we brought the number down. God did not do that. Os números diminuíram porque nós baixamos os números. Deus não fez isso. Deus não fez nada. A fé não fez isso. O destino não fez isso. Nós fizemos. Do that. Destiny did not Meu irmão, é muito claro, viu? O ser humano que vive controlado por esse sistema mundial, caído, diabólico, ele faz questão de afrontar a Deus de alguma forma, ou através de palavras, como vimos aí, é através desses vídeos, ou simplesmente através de seu estilo de vida depravado, imoral, contrário à Bíblia, o mundo está em guerra contra Deus. Nesses últimos dias eu tenho aprendido uma coisa, viu? O ser humano está se tornando mais corajoso do que o diabo. Porque o diabo nunca teve essa coragem, né? De afrontar a Deus cara a cara. Os demônios tremem de medo de nosso Deus. Foi isso que aconteceu em Cafarnaum. Jesus foi entrando em uma sinagoga e lá dentro tinha um demônio, né? Dentro de um indivíduo. Pois na hora que Jesus colocou o pé no batente, o demônio foi com a cara no chão. O que que tu veio fazer aqui, Jesus? Já veio nos destruir antes do tempo? Meu irmão, mas o ser humano tem essa coragem, viu? De afrontar a Deus. De pegar um microfone publicamente e fazer questão de afrontar, de fazer uma zombaria. Isso porque a humanidade está ficando cada vez a mais distante de Deus. O cara é da hora, tipo, ele é muito legal. O fã clube dele que às vezes estraga o rolê. A fanbase é que às vezes é uma bosta. Agora, olha, é, um monte de gente sobe aqui e eles agradecem a Jesus por esse prêmio. Quero que saibam que ninguém teve nada a ver com esse prêmio. Ninguém me ajudou. Se dependesse dele, de Jesus, César Milan estaria aqui agora em cima desse palco com esse cachorro maldito. Minha mãe só mentiu para mim uma única vez quando ela me disse uma coisa. Ela um dia me disse que havia um Deus. Ela disse isso para mim porque quando você é da classe trabalhadora, Jesus é uma espécie de babá que você não paga. Sobre o assunto, meu irmão, a Bíblia já nos alertou acerca disso. Nos últimos dias, as pessoas seriam arrogantes, não suportariam a verdade. E é exatamente o que estamos vendo. I don't care about your Fique quieto. Cara, não é possível. Eu não me importo com a sua maldita religião. Eles me perguntaram sobre por que os cristãos estão sendo atacados da maneira que estão sendo atacados em todo o mundo. Por que os cristãos são constantemente perseguidos? Por que o cristianismo é constantemente desprezado, rebaixado, depreciado? Por que existem tantos ataques ao cristianismo? E eu disse, bem, as pessoas não querem dizer nada contra o Islã porque elas têm medo. Elas sentem medo do que pode acontecer com elas. As pessoas dizem qualquer coisa contra o cristianismo porque não têm medo. O que elas recebem de nós é o amor. 
O que eles recebem de nós é o perdão. Nós o amamos porque fomos amados primeiro. O que marca o cristianismo é o nosso amor. E isso nos torna vulneráveis a todos os tipos de ataques, ódio, porque não há medo de retaliação. Is our love and that makes us vulnerable to all the animosity and the hate because there's no fear of retaliation. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, caluniadores, sem autocontrole, brutais, inchados de vaidades e odiadores de Deus. Ao vermos tantos ataques acontecendo ao redor do mundo, devemos nos lembrar que isso já foi profetizado na Bíblia. Os sinais servem para nos mostrar o quão perto estamos da volta de Jesus. Os números diminuíram porque nós baixamos os números. Você é mentiroso! Você é louco! Os mandamentos do nosso Senhor são... Essas coisas mostram o quão longe nossa sociedade se encontra de Deus. Meu irmão, e se você vem sofrendo algum tipo de ataque por conta de sua fé, lembre-se do que Jesus falou acerca do assunto. Olha só, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas... Eu vos escolhi e vos libertei, glória a Deus, libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Regozijai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos trará mal por causa do meu nome. Isso mesmo, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Meu irmão, isso já foi dito pelo próprio Jesus. Nós seríamos odiados. O ódio em cima da figura de Deus, da imagem de Deus, seria crescente nos últimos dias. Mas, para mim e para você que somos cristãos, fica a orientação da Bíblia. Devemos continuar sendo luz, sendo sal da terra, cumprir a nossa missão enquanto estamos aqui. Pois saiba que muito em breve a trombeta vai tocar e o negócio vai ficar bem estreitinho para o mundo. O mundo que hoje afronta Deus nem imagina aquilo que virá sobre eles. Chegará um dia em que muita gente desejará né? ver esse povo barulhento de novo, ouvir as mensagens no meio da rua, né? mas esse povo já se encontra na glória com o próprio Jesus. Continue firme na presença de Deus e se alegre no meio de qualquer perseguição. Compartilhe para que mais pessoas sejam orientadas e alertadas acerca desse assunto. Posso contar com você? Eu já estou contando, tá bom? E se você deseja descobrir como fazer uma renda extra trabalhando na sua casa através é, do seu celular ou computador, eu estou deixando mais uma vez aí o link do nosso irmão e amigo Todimas, tá bom? Ele vai segurar na tua mão e te ajudar acerca disso. Não se preocupe porque é algo sério e o link que eu coloco aqui, claro, é confiável, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Música